Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce lundi 25 avril. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans ce journal. Les élus de la CTM étaient réunis pour une nouvelle séance plénière. Le FIPHFP Handipact Martinique a présenté l'itinéraire de formation « Être référent handicap dans la fonction publique ». Les chauffeurs des bus mosaïques d'une partie des lignes du réseau étaient en grève. La CACEM organisait une journée de sensibilisation à la réduction des déchets au collège Ferdinand de Nassien, quartier d'Ilon à Fort-de-France. La clinique Saint-Paul sensibilisait les jeunes parents à l'utilisation des couches lavables. Commençons cette édition par la séance plénière de la collectivité territoriale de Martinique, qui s'est déroulé ce lundi. Les 26 points à l'ordre du jour ont été abordés par les élus. Manuel Amandoui a suivi cette plénière. Reportage. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique se sont réunis aujourd'hui en séance plénière. Ils étaient invités à s'exprimer sur 26 points à l'ordre du jour. L'un des points qui a suscité le plus de réactions est le rapport introductif sur les orientations budgétaires de l'exercice 2016. En effet, les conseillers territoriaux ont débattu sur les grands axes qui structurent ce rapport, à savoir améliorer la compétitivité pour soutenir le développement économique, aider et protéger les publics vulnérables ou encore augmenter l'attractivité du territoire. Ces débats ont pour but d'informer sur les perspectives budgétaires du prochain exercice. C'est un débat sur les orientations budgétaires et c'est important, la loi depuis la décentralisation a prévu d'abord pour informer les élus eux-mêmes, pour informer euh, le public et pour effectuer des, des choix. Alors, c'est important aussi dans la circonstance parce que c'est un, un début d'une nouvelle mandature, c'est une nouvelle institution qui se met en place et enfin c'est une nouvelle majorité. Bon, Donc ce débat euh, aussi c'est un moyen d'amener l'ensemble des élus et l'ensemble de la population à voir les choses de manière je dirais globale à l'échelle de la Martinique et non pas... Euh, comme auparavant, au Conseil Général ou dans une commune, à l'échelon d'une un fraction du territoire. De mon point de vue, c'est l'occasion de penser globalement la Martinique. Et puis alors, c'est l'occasion de, aussi de, de, de rappeler aux Martiniquais dans quelles conditions la nouvelle majorité euh, s'est mise au travail. D'abord, lui, lui rappeler qu'elle travaille, contrairement à ce qui est dit. Et puis, que de rappeler quelles sont les contraintes. Les contraintes, eh bien, c'est que il euh, y a une baisse des dotations de l'État, il y a une baisse des ressources fiscales parce que l'économie martiniquaise euh, est morose et que ça a un impact notamment sur les ressources fiscales qui sont liées à l'économie. Euh, je pense au FIRT, au Fonds d'investissement routier, je pense à l'octroi de mer et que euh, nous devons euh, absolument euh, d'une part utiliser au mieux euh, cette collectivité, son patrimoine, mobiliser nos personnels et leur faire passer le message que nous avons compris leur souffrance et que nous sommes décidés à leur créer de nouvelles conditions de travail parce que sans le personnel, nous ne pourrons pas réussir ce pari. Donc voilà l'importance de ce débat et c'est de dire aux Martiniquais que nous sommes en train de prendre un nouveau cap. Pour la majorité grand semblée pour bas payer en chance, ces orientations stratégiques s'inscrivent dans une politique forte de soutien et d'accompagnement des publics vulnérables. Continuons par un conflit social qui a débuté ce jour sur le réseau Mosaïque. Effectivement, les chauffeurs de certaines lignes du réseau se sont mobilisés à cause de la mise en place d'un nouveau système de contrôle magnétique sans contact. Un reportage de Manuel Amont-Louis. Plusieurs lignes du réseau Mosaïque n'ont pas été desservies aujourd'hui. Les chauffeurs se sont mobilisés à cause de la mise en place d'un nouveau système de contrôle par une carte magnétique sans contact. Ils expriment leurs doutes sur la fiabilité de l'innovation et le manque d'informations parmi le personnel. De plus, plusieurs bus ne sont pas encore équipés alors que le lancement du système a été prévu aujourd'hui. Les conducteurs de la CFTU ont fait une date de retrait concernant effectivement le lancement aujourd'hui, ce matin qui était prévu, le lancement de la nouvelle billetique. Et aujourd'hui, effectivement, pour manque d'informations que les salariés n'ont pas, donc on a décidé ce matin de lancer un droit de retrait pour que la direction nous donne plus d'informations concernant le lancement de la nouvelle billetterie. C'est les conducteurs qui vendent les tickets et aujourd'hui, les conducteurs aujourd'hui n'ont aucune information concernant 
euh, euh, comment recharger les titres, à quel montant on recharge les titres, où recharger les titres. Donc on n'a pas d'informations. Donc ça peut créer effectivement des agressions entre euh, conducteurs receveurs et effectivement la clientèle. Donc aujourd'hui, on a exercé notre retrait pour que la direction, en tout cas, entende en tout cas, nos doléances, parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'on est dans cette entreprise, ce qu'on appelle des IRP, des instances représentatives du personnel, et qu'aujourd'hui, on n'est pas au courant, on n'a pas l'information concernant ce lancement de la nouvelle bibliothèque et du concernant le manque d'appareils sous d'autres bus des sous-traitants et des, a, des, des affrétés. Donc on demande que la direction fasse le nécessaire pour que tous les bus aujourd'hui, avant le lancement de la nouvelle bibliothèque, tous les bus sont équipés de nouvelles bibliothèques et puis tous les petits trucs à côté qu'on a vus, bon je ne serai pas vous détailler quand même tous les petits trucs qu'on a vus à côté, qu'on trouve une solution pour pouvoir euh, en tout cas utiliser ce nouveau outil que nous aussi les salariés qu'on entend avec impatience, que, que ça demande de bonnes conditions. Les grévistes ont rencontré la direction du réseau Mosaïque sur le parking Pointe-Simon à Fort-de-France. La direction confirme l'absence d'informations des chauffeurs concernant la nouvelle billetterie. Elle entend rapidement y remédier. Parlons de notre environnement à présent. La CACEM était mobilisée ce lundi pour une action de sensibilisation des jeunes à la réduction des déchets. En effet, des associations sélectionnées lors d'un appel à projet lancé par la CACEM étaient présentes au collège Ferdinand Donatien, quartier d'Ilon à Fort-de-France, pour sensibiliser les élèves à la réduction des déchets. Nous les avons rencontrés. Reportage. 30 000 tonnes de déchets sont produites en Martinique chaque année. En 2011, la CACEM et l'ADEME ont signé une convention visant à réduire cette quantité de déchets en mettant en place différentes actions. La CACEM mène donc des actions visant notamment à modifier les gestes et les habitudes des Martiniquais, comme lors de cette journée de sensibilisation au collège Ferdinand Donatien, quartier d'Ilon à Fort-de-France. Il faut euh, véritablement sensibiliser les populations jeunes. Et donc nous avons fait un appel à, à, à projet, n'est-ce pas, destiné aux associations. Et nous avons eu beaucoup de réponses. Nous avons retenu trois associations qui sont là aujourd'hui et qui vont présenter leur projet. Les actions proposées par les trois associations sélectionnées s'inscrivaient dans un parcours ludique proposé aux élèves. La compagnie Pile Poil leur a donc proposé un spectacle avant de les accompagner tout au long de l'exposition, dans laquelle la question de réduction des déchets était mise en lien avec la question du gaspillage alimentaire et la responsabilisation de chacun de notre consommation. Si on veut faire en sorte que les gens changent de comportement, et notamment les jeunes, il faut arriver à trouver, à les toucher par des arguments qui sont eux-mêmes très proches de leur quotidien. pour ça qu'il y a une exposition sur le gaspillage alimentaire, où je leur dis à la fin, ben c'est très simple, vous voyez, 430 euros par an et par personne le gaspillage. Prenez 4 billets de 100, un billet de 20, un billet de 10, vous ouvrez la poubelle et vous mettez tout ça dans la poubelle. Et là, mais comment ça Et je leur dis, mais vous savez ce qu'on peut faire avec 430 euros voilà, c'est tout bête, mais c'est des choses concrètes. Nous, on est là pour apporter des solutions. L'ONG Expédition 7e Continent a axé son discours sur la pollution plastique dans les océans et toutes ses conséquences, mais aussi sur des solutions existantes de tri et de recyclage des déchets. J'amène la preuve en image puisque moi je suis un explorateur, un navigateur, je me rends sur ces zones polluées et donc je peux montrer la réalité des choses aux enfants. Et ça, l'ensemble fait qu'il y a un impact sur eux qui est, euh, qui est certain. Ça me permet moi de faire la passerelle entre la terre et la mer et leur faire comprendre que même si on habite très loin de la mer, on est concerné par la pollution des océans, par le plastique. L'association Entreprises et Environnement agit tout au long de l'année auprès des élèves de CM1 et de CM2 des écoles primaires du Lamentin et de Saint-Joseph. On allait dans les écoles pour donner des solutions aux élèves de comment réduire le volume de la poubelle. Donc euh, par des gestes simples, est-ce que je peux peut-être coller un stop pub sur ma boîte aux lettres pour éviter d'avoir trop de publicité si je n'en veux pas, avec la solution d'aller peut-être sur internet pour trouver de l'information publicitaire, réduire par exemple, plutôt que d'avoir de la vaisselle jetable, avoir de la vaisselle réutilisable quand on part en pique-nique, il suffit juste après de la laver, c'est pas plus compliqué, ça fait moins de déchets dans ma poubelle. L'association Le Carbet des Sciences propose quant à elle des actions de sensibilisation des écoliers de CM1 et CM2 de Fort-de-France et de Schellcher. Le Carbet des Sciences a proposé un atelier qui s'appelle Ti Consommate Zéro Déchet. On leur propose une petite, euh, trois activités sur euh, les bons gestes euh, qu'ils peuvent faire au quotidien et qu'ils peuvent aussi inciter leurs parents à faire pour réduire la production de déchets. L'objectif de la CACEM pour l'année 2016 est de réduire les déchets de 28 kg par habitant, de passer ainsi de 400 à 372 kg de déchets par habitant. 
Union avec la CACEM qui organisait également ce lundi un moment de sensibilisation aux couches lavables. La Clinique Saint-Paul a organisé ce moment en partenariat avec la CACEM. Un reportage de William Zali. La Clinique Saint-Paul, engagée dans le développement durable depuis six ans, a fait appel à la CACEM pour une campagne de sensibilisation sur l'utilisation des couches lavables. Comme c'est une démarche qui est toute nouvelle, c'est la première édition à la Clinique Saint-Paul de la sensibilisation concernant les couches lavables. C'est une action qui est essentiellement à l'information, puisque les usagers ne connaissent pas encore vraiment ce que représentent les couches lavables. Des fois, ils en ont quelques idées, mais ne savent pas quelle en est l'utilisation, à quelle fréquence, quel type de produit peuvent exister en Martinique. Donc c'est vraiment d'abord un outil de présentation de, du produit. Maintenant c'est vrai que ça peut être une, une idée de proposer aux mamans de, de pouvoir essayer pendant leur séjour euh, à certes, celles qui veulent, puisque c'est un effort supplémentaire. Certes, on réalise des économies sur le long terme, mais c'est un effort à faire comme pour toutes les actions qui concernent le développement durable. Et donc suite à l'opération Bébé Témoin, donc nous avons lancé donc, euh, en fin 2015 l'opération Crèche Pilote. Donc pour cela, nous nous avons donc euh, quatre crèches que nous avons donc euh, sélectionnées suite à un appel à candidature. Donc ces crèches et agents ont été formés, ont eu des sensibilisations, ont été formés aux nouvelles procédures de change et de notamment de, de lavage pour une optimisation donc euh, dans les bonnes conditions euh, des couches lavables en crèche. Avec la CACEM, on a réussi à travailler sur l'opération euh, crèche pilote. Donc en fait, la CACEM a désigné une crèche par commune sur le territoire de la CACEM. Et en fait, la blanchisserie Bulder en fait, a loué les couches aux, aux crèches. Donc il y a deux crèches pour qui on loue plus, on fait le, le, comment dit ça, la gestion complète des couches lavables. C'est-à-dire que je fournis des bacs, je fournis les sachets poubelles, je fournis les couches, je récupère les couches sales et je livre les couches propres à raison de tous les 48 heures dans la semaine. Et après, vous avez d'autres crèches qui ont fait le choix de laver en interne. Donc là, je loue toujours les couches, mais les structures lavent en interne. Et en fait, ça va permettre à, ça va permettre à la CACEM de faire... Euh, en fait, d'avoir un compte rendu sur les deux systèmes, lavage externe et lavage interne. C'était vraiment à quand ils mettaient en place ces sortes de couches-là, puisque et, euh, les couches de table, c'est non seulement pour l'économie euh, et pour aussi la nature, c c ça prend pour des années, des années pour se dégrader. Et maintenant, euh, avec ces couches de table-là, non seulement que c'est joli, c'est agréable et euh, c'est bien quoi. Poursuivant à sainte anne ce lundi matin, la gendarmerie a fait irruption au domicile familial de Jérémy Ferdinand. Domicile où il vit avec ses parents et sa sœur. Les gendarmes étaient à la recherche d'un individu pardon, qui ne vit plus à cette adresse. Selon le récit du jeune homme, les forces de l'ordre auraient utilisé des méthodes douteuses. Nous n'avons pu récolter la réaction des gendarmes concernés, mais écoutons le récit de Jérémy Ferdinand. Ce matin, aux alentours de 6 heures du matin, euh, il y a eu une intervention très musclée. Euh, au domicile de mes parents, le domicile familial, et euh, pour les raisons, j'ignore pour quelles raisons, je sais juste que je voulais euh, quelqu'un qui n'habite pas chez moi, qui n'habite pas chez mes parents. Donc euh, pour ça, ils sont rentrés, ils ont défoncé la porte, ils ont pointé le fusil sur ma petite soeur, pointé le fusil sur ma mère qui sort d'un AVC, ils m'ont menotté, ils m'ont immobilisé, ils ont même menacé de tuer mon chien. Je rappelle, ma mère sort d'un AVC et c'était particulièrement difficile pour elle. C'était difficile parce que ce genre de situation, on ne s'habitue pas, on ne s'y attend pas. Et euh, recevoir des menaces, c'est-à-dire avoir des fusils pointés sur elle, c'est une situation à laquelle elle n'est pas habituée. C'est une situation de violence extrême et de volonté de soumission et d'abus de pouvoir, selon moi. Dans cette édition à Fort-de-France, le Fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap lançait ce lundi le pacte territorial Handipact. Également un moment pour présenter le rôle du référent handicap dans la fonction publique. Un reportage de Manuela Montlouis. Le nombre de référents handicap est jugé insuffisant par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. C'est la raison pour laquelle le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale de Martinique, se mobilise et lance le Handipact. Ce matin, une matinée était organisée en ce sens à Fort-de-France afin d'informer les acteurs sur le rôle primordial du référent handicap dans l'insertion des personnes handicapées et également de présenter le parcours de professionnalisation de ce référent. 
Le CNFPT Martinique, en partenariat avec le centre de gestion Martinique, Handicap et le FIP, a organisé cette matinale pour permettre aux référents, aux correspondants handicap des, de la, des fonctions publiques, fonctions publiques d'État, fonctions publiques hospitalières, fonctions publiques territoriales, d'avoir les, les, les rôles et les missions euh, dans le cadre de ce recrutement. Les collectivités ont donc, donc euh, identifié des agents qui vont porter cette mission pour leur permettre donc d'être au fait de ce qu'on attend d'eux. Donc on a dû mettre en place un itinéraire que l'on a appelé être référent correspondant handicap dans les fonctions publiques. Cet itinéraire a été présenté donc ce matin à un large public, parce qu'il y avait plus d'une centaine de personnes, et nous avons échangé avec euh, ces personnes qui veulent s'engager dans cette démarche. Il s'agit vraiment d'une démarche qui est de plus en plus euh, indispensable au sein de nos fonctions publiques. Pourquoi Parce que nous avons des agents qui vieillissent, et nous avons également l'obligation légale que, vous, que tout le monde connaît de recrutement d'agents en situation de handicap. Et euh, aujourd'hui, nous avons montré qu'avec des professionnels, nous allons animer donc six modules de formation de façon à permettre à ces agents d'être outillés, qu'ils ne soient pas seuls sur leur poste de travail, à accompagner leurs collègues en situation de handicap. En deux situations, soit des agents qu'on a recrutés avec la reconnaissance de travailleurs handicapés, qui sont rentrés donc handicapés déjà dans les fonctions publiques, ou alors soit des agents qui sont en situation de reclassement professionnel, qui ont eu un accident ou qui ont eu une maladie et qui se retrouvent dans un autre poste. Permettre à l'agent donc de faire le deuil de son métier et de se s'orienter ailleurs. Donc il y a une façon de lui annoncer la nouvelle, une façon de l'accompagner dans son nouveau métier, et ça, cela, cela s'apprend, donc par le biais de la formation. Nous allons bénéficier également de l'expertise de certaines, certains collègues qui sont déjà sur des postes de référents, qui vont venir témoigner au sein de cette formation, qui va débuter dès le mois de juin. Bien peu de personnes en situation de handicap trouvent un interlocuteur approprié pour son insertion professionnelle. Le correspondant handicap assurera le suivi et la mise en œuvre de la politique d'emploi des travailleurs handicapés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis à 20h30, retrouvez votre émission Sportez-vous bien. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.